আসসালামু আলাইকুম দর্শক হেলথ বাংলা টিপস চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য গর্ভ অবস্থায় প্রথম তিন মাস যে বারোটি কাজ একদমই করবেন না ভিউয়ার্সরা আপনারা অনেকেই জানেন না যারা নতুন মা হতে চলেছেন গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস যেসব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার সেই বিষয়ে আমি একটি ভিডিও বানিয়েছি আশা করি আজকে ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে ভিউয়ার্সরা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল যদিও অনেকটাই বোঝা যায় না কিন্তু গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস যে কোনো মায়ের কাছে ভীষণ জাদুকরী বলেই মনে হয় নতুন প্রাণের আগমনের খবর উদ্দলিত করে তোলে নতুন মায়ের জীবন শুধু মায়ের জন্য নয় সন্তানের জন্য এই সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে তাই দরকার সচেতনতার যেহেতু সন্তানের একদম প্রথম পর্যায়ে এটি তাই মাকে হতে হবে অনেক বেশি সতর্ক কিন্তু বললেই তো আর সতর্ক হওয়া যায় না কারণ অনেক ক্ষেত্রে মায়েরা বুঝতেই পারেন না যে কি হচ্ছে বা কি হতে পারে অনেকেরই নিজের শারীরিক অবস্থার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকে না জানা থাকে না কিসের সন্তানের ভালো বা খারাপ হতে পারে তাই সন্তান গর্ভধারণের এই প্রথম পর্যায়টি অনেকের জন্যে হতে পারে ক্ষতিকারক যদি সঠিক যত্ন না হয় সন্তান গর্ভধারণের প্রথম পর্যায়ে মায়েদের শারীরিক অবস্থার সব কিছু নিয়ে আমার আজকের এই ভিডিওর আলোচনা প্রথমেই জেনে নেই আপনি প্রেগনেন্ট কি না আজকাল প্রেগনেন্সি কিট কিনতে পাওয়া যায় তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন এসব কিট দিয়ে যে পরীক্ষা করা হয় তার মধ্যে প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ পরীক্ষায় সঠিক হয় বলে ধরা হয় তবে একশো শতাংশ নিশ্চিত হতে চাইলে ডাক্তারের পরামর্শে আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা করে দেখতে পারেন এখন দেখে নেই চলুন গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসে যে বারোটি কাজ করা যাবে না সে বারোটি কাজ কি কি এক নম্বর হলো একবার পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে গেলে এরপর থেকে সাবধানে চলাফেরা করুন অ্যালকোহল ক্যাফেইন ধূমপান থেকে দূরে থাকুন তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেমনই হোক না কেন কারণ এই সময় এসব জিনিস অন্য যে কোনো কিছুর থেকে সবচাইতে বেশি ক্ষতি করে বাচ্চার দুই নম্বর হলো যেহেতু আপনি অন্তঃসত্তা তাই আপনাকে সব সময় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে অতি সত্তর একজন ডাক্তার নির্বাচন করুন ডাক্তার নির্বাচন করার আগে কিছু জিনিস মনে রাখবেন যেমন ডাক্তারের সাথে যে কোনো সময় যোগাযোগ করা সম্ভব কি না যে কোনো দরকারে তাকে পাওয়া যাবে কি না সেই সাথে দূরত্বটাও খেয়াল রাখবেন যেহেতু আপনি অন্তঃসত্তা তাই এ সময় বেশি চলাচল করতে পারবেন না কেননা তা বাচ্চার জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে তাই ডাক্তারের কাছে অল্প সময় যেন পৌঁছানো যায় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে তিন নম্বর হলো অন্তঃসত্তা হবার কারণে শরীরে বেশ কিছু হরমোনের পরিবর্তন ঘটে যার ফলে বমি ভাব মাথা ঘোরা খেতে না পারা শরীর খারাপ ভাব হতে পারে তবে সবাইকে যে এই সকল পরিস্থিতি পার করতে হয় তাও নয় অনেক মায়ের মধ্যে এসবের কোনটি বা কখনো কখনো একটি উপসর্গ দেখা যায় না চার নম্বর হল হরমোন ঘটিত পরিবর্তনের কারণে এ সময় স্থনের আকারে পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে সেই কারণে স্থনে ব্যথা হবে ও স্থন নরম হয়ে যাবে এমনটা হলে ভয় পাবেন না মনে রাখবেন এই পরিবর্তন আপনার সন্তানের জন্য জরুরি পাঁচ নম্বর সন্তান গর্ভে ধারণ করার ফলে কিছু শারীরিক পরিবর্তনও ঘটে যেহেতু সন্তান জরায়ুতে ধারণ করা হয় ও জরায়ুর অবস্থান থাকে প্রস্রাবের নালীর উপর তাই বাচ্চার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু প্রস্রাবের নালীর উপরে কিছু চাপ ফেলে ফলে প্রস্রাবের পরিমাণ বেড়ে যাবে এই সমস্যা প্রথম তিন মাস এবং শেষ তিন মাসের মধ্যে প্রবল থাকে বেশি ছয় নম্বর হলো এছাড়াও অনেক অন্তঃসত্তা নারীরাই রক্তচাপের সমস্যা দেখা দিতে পারে সেই সঙ্গে দেখা দিতে পারে সুগারের সমস্যা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন সাত নম্বর অন্তঃসত্তা নারীর খাবার হজম হতেও পেট খালি হতে অন্য নারীদের তুলনায় বেশি সময় লাগে এর ফলে হতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য ও বুক জ্বালা পড়া আট নম্বর গর্ভবতী মহিলারা শিকার হন মুড সুইংয়ের সেই সঙ্গে নানা রকম হরমোনের পরিবর্তনের কারণে রাগ বা খারাপ লাগা অনুভূত হতে পারে এমন কিছু হলে অধিক উত্তেজনা পরিহার করে চলতে হবে কারণ বেশি উত্তেজনা গর্ভস্থ সন্তানের জন্য ভালো নয় নয় নম্বর হল আপনি যে কাজ করছেন তা প্রেগনেন্সি সেফ কি না তা জেনে নিন ভারী কোনো কাজ একদম করতে যাবেন না মনে রাখবেন প্রথম তিন মাস খুব সাবধানী হতে হবে কারণ এই তিন মাসে গর্ভপাতের হার সবচেয়ে বেশি থাকে সেই সঙ্গে এমন খাবার খাবেন না যা বাচ্চার জন্য খারাপ হবে কাঁচা বা আদা সিদ্ধ প্রোটিন যেমন মাছ মাংস ডিম এ সব পরিহার করে চলতে হবে প্রোটিন ভালো করে রান্না করে তবেই খাবেন 
প্রথম তিন মাস খেতে কষ্ট হয় কিছু খেতে ইচ্ছে করে না তাও বাচ্চার কথা চিন্তা করে যতটা সম্ভব ততটাই স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার চেষ্টা করবেন দশ নম্বর নিজে থেকে নিজের চিকিৎসা করতে যাবেন না ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কোনো ওষুধ খাবার থাকলে তা খাবেন এমন কি গ্যাসের সমস্যা মাথা ব্যথা বা জ্বর হলেও ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ খেতে যাবেন না যেন এতে বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে এগারো নম্বর ঘুমের সময় বাড়িয়ে দিন দিনে আট থেকে দশ ঘন্টা করে ঘুমানোর চেষ্টা করবেন এছাড়াও সারা দিনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে হালকা বিশ্রাম নিতে পারেন বারো নম্বর হলো এই তিন মাসে যৌন সম্পর্ক করতে চাইলে করা যায় তবে সে ক্ষেত্রে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে মনে রাখবেন সন্তান সবার কাছে মূল্যবান সবাই চাইবে সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে তাই কষ্ট হলেও সন্তানের ভালোর জন্য সাবধানে সব কিছু মেনে চলার চেষ্টা করুন সেই সাথে নিয়মিত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ রাখুন বিশ্রামে থাকুন উত্তেজিত থাকবেন না সেই সাথে উদ্বেগ না হয় এমন কিছু করবেন না ও ভয়ও পাবেন না সব থেকে বড় কথা হলো নিজের খেয়াল রাখুন আপনি ভালো থাকলে আপনার সন্তানও ভালো থাকবে ভিউয়ার্সরা যারা পুরো ভিডিওটি দেখেছেন আশা করি তারা বুঝতে পেরেছেন গর্ভ অবস্থায় প্রথম তিন মাসে যে বারোটি কাজ একদমই করা যাবে না আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ভিউয়ার্সরা তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন একটি কমেন্ট করুন এবং আমার এই ভিডিওটি আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির মাঝে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিন যাতে তারাও জানতে পারে গর্ভ অবস্থার প্রথম তিন মাসে কোন কাজগুলো করা যাবে না আর আমার চ্যানেলটি একদমই নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলাইকেনটি ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনার সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ